jana tulikuwa katika kata ya, 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 ya kifanya tukaenda kata ya uemba uh, kwa sasa hivi tunakutana na watendaji tunaamini kabisa watendaji ndio wako na wananchi watendaji wako chini huko ndio wanakaa na wa, watu wa miliki wa majengo kwa hiyo tu katika kuhakikisha kwamba watendaji wanatusaidia na sio kutusaidia tu wa, wanaweza wana, wana, wa, wa, tunaamini kabisa watendaji ndio watu ambao wanaweza kuhakikisha kwamba watu wa, wanaokaa nao huko wanalipa kodi za majengo maana wao tunaamini kabisa wanafahamu nani anakaa mtaa gani nani yuko sehemu fulani nani amelipa nani anajalipa na ndio maana tunaendelea nao lakini pili mwitikio kwa kweli katika mkoa wetu wa Njombe ni mzuri sasa hivi tunaendelea vizuri wananchi wamejitokeza kwa wingi wananchi wamewamasika lakini kwa, kwa kuongezea tu ningewaomba ndugu zangu wananchi wa Njombe wajitokeze kwa wingi waje walipe kodi za majengo maana nyingi nimekuwa nikizungumza tulipe kodi kwa hiari tusisubiri kushurutishwa kwa sababu mwisho wa siku mtu utakaposhindwa kulipa hii kodi ya majengo unaweza kupigwa fine au unaweza kupelekwa mahakamani sasa kuepuka hivi vitu vyote mtu tulipe kodi yako ya majengo kwa hiari asante mtendaji wajibu wao ni kuhakikisha kwamba wanaweza kwa mobilize wale watu na kuhakikisha kwamba wanapata ile list ya watu ambao wanaishi nao katika mitaa yao sasa wakisha ipata list manake wanafahamu nani amelipa nani anajaribu ndio maana tunajaribu kuwa kuwaomba ndugu zetu watendaji watusaidie tumezunguka nao na kama nilivyokuambia leo tulikuwa hapa njombe jana tulikuwa wemba na pamoja na kifanya tuta print zile bills za wale watu ambao wanakaa nao kule halafu wao watawapelekea wale watu kule kwa hiyo maana tunategemea kwamba wale watu hawata kuja ofisini wataishia kwa watendaji watachukua bili zao wataenda kulipa benki kwa tunatarajia ma, tunatarajia vitu tunatarajia mapato kuongezeka ya mapato ya majengo sheria ya usimamizi wa kodi mtu yeyote ambaye atashindwa kulipa kodi atalipishwa fine sio pungua shilingi 75 kila mwezi au ataweza kupelekwa mahakamani jombe tuna tuna, tuna takwimu zinaonyesha tuna tuna, tuna wa miliki wa majengo zaidi ya 1025 kwa hiyo tunatarajia makusanyo makubwa kidogo ni kwa majina naitwa Mligo Zakaria ni afisa mtendaji wa serikali ya kijiji cha Hop. Ukubwa ni kuhusiana na kodi za majengo ya TLA. Alijaribu kutupa elimu na hali halisi jinsi ya kwenda pia kuungana na wananchi ambao kitu hicho ni kigeni kidogo kwao licha ya kwamba kilikuwa kinafahamika lakini direct kwao ni kilikuwa ni kigeni hasa hususan kata yetu ya Hop. Kwanza kabisa kwa masisha pia wananchi tuweze kutengeneza kuwasaidia TLA kupatikana database ya hali halisi ya 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 ya, ya majengo hapa mkoa ni utaratibu wa nafikiri ni mpokeaji wa elimu mapokeo kwa wale lakini jitihada zetu tukishirikiana pia na wao watu wa TLA pale ambapo tunafikiri kwamba tunashinda lazima tufanye hivi na tutoe elimu kwa utaratibu kwa wananchi ili mwisho wa siku wasitengeneze maswali wao kwa pande wangu mimi sababu nimeshawahi kukaimu mara kadhaa kata ya Yakob naweza nikusema kuna nyumba kwa mfano za kijiji cha Lungu ni nyingi inafuatiwa na kijiji cha Idunda nyumba ambazo nafikiri kwa kata ile ni nyingi lakini nyingine tuseme sio zote kwa asilimia inaweza kawa ni asilimia kwa kata nzima asilimia inaweza kawa 60.4 fulani fulani kuhusiana na nyumba zingine hazina sifa hizo zingine zinakuwa zinatolewa kulingana na hali halisi ya mtu mwenyewe au raia yule anayekuwa anakaa katika nyumba hiyo itoa mwongozo kwamba majengo ya kawaida natakiwa yalipe shilingi kumi ni flat kwa nchi nzima. Kwa hiyo hilo nafikiri sio geni. Wananchi wenyewe wanalitambua na sisi kama viongozi tunaenda tu kuendelea kuelimisha na kujua idadi ya kaya ambazo zitatakiwa kulipia maana kuna nyumba zingine za topi ambazo zimepewa msamaha. Hizo zitatusaidia kuelimisha wananchi kwa ujumla. Ama swali tuliouliza ni kwa kadri tunavyoishi na wananchi na sisi watu tunaulizwa. Changamoto kama ulivyozisikia pale tulivyozie walipouliza watendaji mbalimbali ni changamoto za kawaida ambazo wananchi wanapenda kujua kwamba labda hii mimi kama mzee mbona sistahili kulipa kodi ya jengo kwa hiyo unamwelimisha mzee kwa kama una uhakika ana miaka 60 unamwambia ambatanishe kiambatanisho chake cha kuonyesha kwamba kweli ana umri wa miaka 60 na jengo lake lisio la, la biashara awe anaishi tu lakini kama amepangisha anastahili kuchangia pato la kodi ya nchi kwa maelekezo nyumba zote zilizopo kwenye halmashauri ya mji iwe imepimwa haijapimwa inastahili kulipa kodi ya jengo